ఏంటండి ఐదేగా ఇంకో గంట పడుకుంటాను నాకు నిద్ర వస్తుంది అంటే మా ఊరి వీధి పడిన గంట కొట్టే ఫ్యూల్ లా కనిపిస్తున్నాడు మీకు వెళ్ళక నేను రాత్రి పై తిని నీ పర్సనల్ సెక్రటరీ కింద అపాయింట్ చేశాను అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ రెడీ చేయి ఇమీడియట్లీ అలాగే సార్ 
నేను ఎవతలు ఏమనుకున్నాను లోపల అదే జరిగింది నువ్వు ఎవతలు ఏమనుకున్నావు కోకేద్దనుకున్నాను లోపల ఏం జరిగింది కోకేసింది నీకన్నా అర్థం ఉన్నట్లేదు నేను కొంచెం చనువు ఎక్కువ తీసుకుంటాను ఒకసారి మీకు చిఫ్ ఇస్తారా నాకు ఇష్టమైన పాయిజన్ సెంట్ సూపర్ హౌ డూ యూ లైక్ ఇట్ చాలా స్వీట్ గా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఆలోచనలు వచ్చినాయి 
నేను చాలా మంచి వాడిని బుద్ధిమంతుడిని నాకు ఇలాంటి ఆలోచన రాకూడదు రాకుండా ఉండాలంటే రాదు చేయాలి హలో హలో రాధా నేను ఏంటండి నువ్వు అర్జెంట్ గా బయలుదేరి వచ్చేయాలి నేనే కదా వచ్చాను అప్పుడే ఎలా కుదురుతుంది అదంతా నాకు తెలియదు నువ్వు రాకపోతే నేను చెడిపోయే అవకాశం ఉంది చెడిపోతారా అంటే అది సిగరెట్ కాల్చాలన్న కోరిక పీకేస్తుంది కష్టపడి అంచుకుంటున్నాను నాకు ఇచ్చిన మాట మీరు తప్పరని నాకు తెలుసు బుద్ధిగా పడుకోండి నా వల్ల కాదు వచ్చాయి ప్లీజ్ సర్దుకుపోవాలి అంతే కదా రాదా నీ తీరి పెద్దల మీద వెచ్చని ముద్దు పెట్టాలని అలా అనిపించడం చండాలం ఆ విషయం మాకు అనిపించడం పరమ చండాలం అది కదా మావ గారు ఏది కాదు మావగారు నేను రాత్తో మారుతానంటే మధ్యలో మీరు ఫోన్ తీసుకున్నారు అంటే ఆ మాట అనేది మీరు అమ్మాయి గారితో మాతో అట్లాంటి అప్రాచిప కోత చేరనుకున్న కోపం వచ్చింది మా కోపం తెప్పించేందుకు క్షమాపణ చెప్పండి సారీ కొంచెం రాత్రి పంపిస్తారా పంపన్ అమ్మాయి గారు సెలవు అయ్యే వరకు ఇక్కడే విశ్రాంతి తీసుకుంటారు నా బాధను అర్థం చేసుకోండి భోజన భోజనానికి ఇబ్బందిగా ఉంది బయట హోటల్ ఉన్నాయి అక్కడ భుజించండి భార్య ఊళ్ళో లేనప్పుడు భర్త తప్పనిసరిగా హోటల్లో భుజించాలి అప్పుడు కానీ భార్యకి అయితే వంట కమ్మదనం గొప్పదనం తెలుస్తావు సరే రాధకు ఫోన్ ఇవ్వండి ఏమన్నా అమ్మాయి గారు నిద్రకు అపక్రమించారు తమరు కూడా ఆ పనిచేస్తే ఆరోగ్యకరం ఉండాం అమ్మ పెట్టేశాను రాధకు నేను మోగుడినైతే నా మామగారు నాకు మోగుడయ్యాడు 